بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الا بالله ارلالا ينا الا پیرن بومي كون எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வை போற்றி புகழ்ந்து வல்லவனின் இறுதி தூதர் நம் உயிர்லும் மேலாக மதிக்கின்ற நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதிலும் அன்னாரின் வழிகாட்டல்களை எடுத்து நடந்த சத்திய தோழர்கள் தோழியர் அன்னவரின் குடும்பத்தினர் மறுமை வரைக்கும் இஸ்லாத்தை முறையாக கடைபிடிக்கின்ற நம்மவர்கள் அத்தனை பேர் மீதிலும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் கருணையும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக கண்ணியத்துக்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரொருளால் அவன் எம்மீது கடமையாக்கி இருக்கின்ற ஜும்மாவை நிறைவேற்றுவதற்கு அல்லாஹுடைய இல்லத்திலே நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் பொன்னான இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே பொறுப்புதாரிகள் குடும்ப தலைவர்கள் பெற்றோர்கள் இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மிக அவசியமான அடிப்படையான சில தகவல்களை உங்கள் மத்தியிலே பதிவு செய்ய நான் விரும்புகிறேன் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழுகின்ற பொழுது எங்களுக்கென்ற பெற்றோர்கள் சகோதர சகோதரிகள் உறவினர்கள் இருப்பதை போன்று தனியான ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் எங்களுடைய சந்ததிகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் இத்தகைய எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகிய எங்களுடைய பிள்ளைகளை நல்ல வழியிலே சிறந்த வழியிலே நாங்கள் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தைகளை சீரான பாதையிலே நாங்கள் இட்டு செல்வதாக இருந்தால் எங்கள் வீட்டு சூழலை எப்படி நாங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எமக்கு போதிக்கிறது என்பன போன்ற தகவல்களை இன்றைய ஹொத்துபாவிலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே அழகானதொரு பிரார்த்தனையை எமக்கு சொல்லித் தருகிறான் ரப்பனா ஹபுலனா மின் அஸ்வாஜினா வதுரியாத்தினா 
சந்ததிகளையும் எனக்கு கண் குளிர்ச்சி தரக்கூடியதாக நீ ஆக்கு மோமின்களின் முன்னோடியாகவும் அவர்களை ஆக்கு அல்லாஹுடத்தில் நாம் கேட்க வேண்டிய அதிகதிகமாக கையேந்தி இறைஞ்ச வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பிரார்த்தனை இந்த உலகத்தில் எப்படி தனது வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தனக்கு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவர்களை எந்த அடிப்படையில் வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் இஸ்லாம் எங்களுக்கு அதிகமான அறிவுரைகளை சொல்லி தந்திருக்கிறது இப்படியான அறிவுரைகளை வைத்து நாங்கள் எமது உறவுகளை பிள்ளைகளை சக குடும்ப நண்பர்களை எல்லாம் எப்படி வழிநடத்த போகிறோம் அல்லது வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அல்லாஹுடத்திலே அதற்காக சீரான குடும்பத்தை மனைவிமாரில் நல்ல உல தூய்மை மிக்கவர்களாக பிள்ளைகளை நல்வழியில் ஆக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுடத்தில் அதிகதிகம் நாங்கள் துவா கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நடைமுறையிலே வழிநடத்துகின்ற அந்த பண்பு எங்களிடத்தில் பொறுப்புதாரி என்ற அடிப்படையில் இருப்பதை போன்று நாங்கள் வழிநடத்துகின்ற முறைப்படி சிறந்த முறையிலே அவர்கள் வர வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு இடத்திலே கையேந்தி மன்றாடவும் வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு இந்த குரான் வசனம் எடுத்து காட்டுகிறது இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய எந்த மனிதனை எடுத்துக்கொண்டாலும் தன்னுடைய பிள்ளை உலகத்தில் பெரிய சாதனையாளராக கல்வி மானாக பல விவகாரங்களை கற்று தேர்ந்த ஒரு தேர்ச்சியாளராக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதுதான் அதிகம் உலகத்தில் பொருளாதாரம் அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடியவனாக என் பிள்ளை வர வேண்டும் என் மகள் உருவாக வேண்டும் இப்படித்தான் உலக விவகாரங்கள் குறித்து அதிகதிகமாக சிந்திக்கக்கூடிய நிலையில் பெற்றோர்கள் பொறுப்புதாரிகள் இருக்கிறார்கள் மிக குறைந்தவர்கள் மார்க்கத்தை சரியாக கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களாக மார்க்க வரையறைகளை வரம்புகளை தாண்டாதவர்களாக எமது மனைவி மாறும் எமக்கு கீழால் உள்ள எங்கள் குழந்தைகளும் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் எங்களுடைய பிரதான எதிர்பார்ப்பு பிரதான ஆசை எமது சந்ததியினர் எமது குடும்பத்தினர் அல்லாஹுக்கு பொருத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் நாளை மறுமையில் அதனூடாக அவர்கள் வெற்றியை அடைய வேண்டும் இதற்காகத்தான் நாங்கள் அதிகதிகமாக முயற்சிக்க வேண்டும் இதற்காகத்தான் பாடுபட வேண்டும் இந்த ஒரு நல்ல வழிமுறையை பிள்ளைகளிடத்திலும் குடும்பத்திலும் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் அதிகம் முயற்சிக்க வேண்டும் ஆனால் இது அப்படியே தலைகீழாக மாறி இன்று நடப்பதை நாங்கள் அன்றாடம் குடும்பங்களிலே கவனிக்க முடிகிறது முதல் நாங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று குழந்தை பாக்கியம் என்பது அது அல்லாஹு தாலா எமக்கு தந்திருக்கிறான் என்றால் அதனுடைய சிறப்பை வெகுமதியை அறியாத நிலையிலே நாம் வாழ்கிறோம் அதுதான் பிள்ளைகளை சரியாக வழிநடத்தாததற்கு காரணம் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிய இந்த குழந்தை பாக்கியத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு அன்பளிப்பை தருவதாக சொல்கிறான் சிலருக்கு ஆண் குழந்தைகளையும் சிலருக்கு பெண் குழந்தையையும் அல்லாஹு தாலா அன்பளிப்பு செய்கிறான் அதே நேரத்தில் சிலருக்கு என்ன செய்கிறான் கலந்து ஆண் பெண் பிள்ளைகள் கலந்தும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் சிலரை குழந்தை பாக்கியமே அற்றவர்களாகவும் இந்த உலகத்தில் ஆக்குகிறான் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் பெண்களும் இருக்கிறார்கள் அல்லது ஆண்கள் மாத்திரம் இருக்கிறார்கள் அல்லது பெண்கள் மாத்திரம் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய பிள்ளையை நாங்கள் எந்த முறையிலே வழிநடத்த வேண்டும் என்று தெரியாமல் அல்லது அது பற்றி சிந்திக்காமல் அது பற்றி அக்கறை இல்லாமல் ஏனோ தானோ பெத்து போட்டோம் வளர்க்கணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் இந்த நாட்டு சட்டப்படி படிக்க வைக்கணும் ஏதோ அவர்களுக்காக நம்ம செய்யணும் என்று ஒரு குறிக்கோளற்ற நிலையிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலை இதை அன்பளிப்பாக சொல்லுகிறான் அதே நேரத்தில் நீங்கள் நினைச்ச ஆம்பளை பிள்ளை பெற்றுக்கிற முடியாது நீங்கள் நினைத்தால் பெண் பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் நினைச்சா 
எந்த பிள்ளையுமே பெற்றுக்கிற முடியாது நம்ம நாடணும் இது அல்லாஹு தாலா மனித சமுதாயத்திற்கு கொடுக்கின்ற அன்பளிப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக கொடுக்கப்படும் சிலருக்கு இல்லாமலே போகும் உண்மையில யாரை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் குழந்தை பாக்கியம் அற்ற நிலையிலே ஆக்குகிறார்களோ அவர்களிடத்தில் போய் பார்த்தால் கேட்டால் விசாரித்தால் குழந்தைகளை பிள்ளைகளை எப்படி நல்ல முறையிலே வழி நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் பிள்ளைய பெத்து போட்டிக்கிறான் எனக்கு அல்ல தரல எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தால் நான் எப்படி வளர்ப்பேன் தெரியுமா எப்படி நல்ல ஆளாக ஆக்குவேன் தெரியுமா அவன் சொல்லுவான் ஆனால் பிள்ளை பாக்கியத்தை தந்த நாம் பெற்ற நாம் அதை சரியாக அல்லாஹும் அவன் தூதர் செல்லாஹுலே செல்லும் அவர்களும் சொல்லி தந்த பிரகாரம் வழி நடத்தாமல் நெல்வழியில் அவர்களை வாழ்வதற்கான வழிகாட்டலை கொடுக்காமல் இன்று பொழுபோக்கான ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப ஆரம்பத்தில் நாங்கள் புரிய வேண்டியது அல்லாஹு தாலா குழந்தை பாக்கியத்தை எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியிருக்கிறான் நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இப்ராஹிம் நபிக்கு அல்லாஹு தாலா இறுதி கட்டத்திலே முதுமை அடைகின்ற பொழுது குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கிறார் அளவுக்கு <laughs> நரைத்து போயுள்ள இந்த காலப்பகுதியிலும் என்ன தனியாக ஊற்றாத சந்ததி அற்றவராக என்னை ஆக்கிவிடாது பயனற்ற கை சேதம் அடைந்த பிரார்த்தனையாக எனது பிரார்த்தனை நீ ஆக்காதே எனக்கு சந்ததியத்தா என்று அல்லாஹுடத்தில் இறைஞ்சினார்கள் கையேந்து கேட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா பாக்கியத்தை கொடுத்தான் இப்படி குழந்தை இல்லாமல் பிறகு பிற்காலத்தில எனக்கெல்லாம் குழந்தை பிறந்து என்னதான் செய்ய போறேனோ எப்படி அவர்களை பார்க்க போறேனோ அல்லது எனக்கெல்லாம் குழந்தை பிறக்குமோ என்று எண்ணுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹு தாலா நன்மாராயத்தை சொல்லுகிறான் இது நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது சிலர் இப்படி இயங்கி இயங்கி ஆசைப்பட்டு பட்டு இந்த உலகத்தில் குழந்தை பாக்கியமே இல்லாத நிலையில் மரணித்து விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கை அவர்கள் பட்ட துயரங்களை எல்லாம் நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் ஒரு பிள்ளையை எப்படி நல்ல முறையிலே வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்கு அதுவே எங்களுக்கு பாடமாக அமைந்துவிடும் இது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தால் அவர்களை உருவாக்குவது நல்ல ஆளாக மாற்றுவது சிந்தனை திறன் மிக்கவர்களாக அவர்களை வளர்ப்பது பெற்றோருடைய கடமை அதற்கு எங்களுடைய வீட்டு சூழலை நாங்கள் முதலாவது சீர் செய்ய வேண்டும் வீட்டிலே அத்தனை பாவங்களுக்குமான அடிப்படை ஏற்பாடுகள் இருந்திருக்க பிள்ளைகளை போட்டு நாங்கள் அடித்தாலோ மிரட்டினாலோ ஏசினாலோ பிள்ளை தவறு செய்யாமல் இருக்காது பாவத்தினுடைய அடிப்படை வீட்டில் இருக்கும் சில வீடுகளை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் டிவியில் டெய்லி பத்து பன்னெண்டு பதினைந்து நாடகங்கள் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் பெற்றோர்கள் பாப்பாவும் பார்ப்பாங்க உமாவும் பார்ப்பாங்க கூட இருக்கக்கூடிய பெரிய சகோதர சகோதரிகளும் பார்ப்பாங்க இதே நேரத்தில் பாடசாலை சொல்லக்கூடிய மதுரசாவில் ஓதக்கூடிய ஒரு சின்ன பிள்ளையும் அங்கே இருக்கும் நீ பார்க்காத தடுப்பார்கள் பிள்ளைய மதுரசாவுக்கு அனுப்பிட்டு டிவியை போட்டு சினிமா படங்களை பார்ப்பார்கள் பிள்ளை இல்லாத நேரத்தில் பார்க்க முயற்சி செய்வார்கள் ஆனால் பிள்ளைக்கு அது தெரியும் நாளைக்கு அவன் என்ன செய்வான் அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் விவரம் தெரியாது பாரதூரம் தெரியாது அதில் அப்படி மூழ்கி போக வாய்ப்பு இருக்கிறது பிறகு பிள்ளையை அடிப்பதனாலோ துன்புறுத்துவதனாலோ குறை சொல்வதனாலோ எந்த புண்ணியமும் வரப்போவது இல்லை அடிப்படை தவறு எங்களிடம் இருக்கிறது பிள்ளைகளை சீரான முறையிலே வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய நாம் பிள்ளைகள் சமூகத்திலே ஒழுக்கமிக்கவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய நாம் எங்களுடைய வீட்டு சூழலை அதன் கேட்டாற்போல் மாற்ற வேண்டும் தீமைகள் அற்ற தீமைகள் செய்யாத ஒரு நிலையை வீட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகள் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல வீடாக எமது வீடை மாற்ற வேண்டும் சிலர் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அடித்து துரத்துவார்கள் பெற்றோர்கள் தொல மாட்டார்கள் பிள்ளைகளுக்கு குரான் ஓத சொல்வார்கள் பெற்றோர்கள் குரானை திறந்து பதினைந்து இருபது வருடங்கள் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை போதிப்பார்கள் பெற்றோர்களிடம் குறித்து ஒழுக்கம் இருக்காது 
இப்படி குழந்தை வளர்க்க முடியாது குழந்தை வளர்ப்பு என்று சொல்வது அது பாடசாலையிலே டைம் டேபிள் போட்டு கட்டு கொடுக்கின்ற கல்வி அல்ல அது கலை அல்ல அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எப்படி பிறரை பார்த்து அனுபவங்களை பெற்று நல்லது கெட்டதை தீர்மானித்திருக்கிறோமோ அது போன்று பிள்ளைகளும் எங்களை பார்த்து பழகுகின்ற அந்த முறையில் தான் குழந்தை வளர்ப்பு சீராக அமையும் தவறுகள் அற்ற தவறை செய்ய நினைக்காத தவறை தவறு என்று உணர்ந்து தவிர்ந்து வாழக்கூடிய நிலை எப்ப உருவாகும் என்றால் அதை நாங்கள் செய்யாமல் பிள்ளைகளுக்கு அது பற்றி எச்சரித்தால் செய்து கொண்டு எச்சரித்தால் கண்டித்தால் ஒருபோதும் எங்கள் பிள்ளைகள் தவறில் இருந்து திருந்த மாட்டார்கள் வாப்பு இல்லாத நேரத்துக்கு அந்த தவற செய்வோம் உண்மை பார்க்காத நேரத்தில் செய்வோம் சகோதரர்கள் சகோதரிகளுக்கு தெரியாமல் திருட்டுத்தனமாக செய்வோம் என்று தவறை செய்வதற்கு தான் முயற்சிப்பார்களே தவிர தவறிலிருந்து ஒதுங்கி நல்ல பிள்ளையாக வாழ அவர்கள் ஆசைப்பட மாட்டார்கள் இந்த வீட்டினுடைய அடிப்படை அப்படி இருக்கிறது எனவே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய வீட்டு சூழலை நூறு வீதம் அல்லாஹும் அவன் தூதர் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களும் சொன்ன அடிப்படையில் நாங்கள் மாற்றினால் தான் எங்கள் பிள்ளைகளை இஸ்லாமிய சூழலிலே நாங்கள் வளர்க்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளே தவறுகளையும் தப்புகளையும் வைத்துக் கொண்டு மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்களை அனாச்சாரங்களை செய்து கொண்டு பார்க்க கூடாது எல்லாம் பார்த்து கொண்டு பேச கூடாது எல்லாம் பேசிக்கொண்டு பிள்ளை நன்றாக வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதை மதரசா மௌலவி இடத்திலே குறை சொன்னால் பாடசாலை ஆசிரியரிடத்திலே போய் முறையிட்டால் எங்கள் பிள்ளை ஒருபோதும் திருந்தி நல்ல பிள்ளையாக வராது வீட்டு சூழலை நாங்கள் முதலாவது சீர் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான சில ஆதாரங்களையும் அடிப்படையான விஷயங்களை நான் பின்னால் சொல்லுவேன் இதை முதலாவதாக எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு உலகத்தில் எந்த பெற்றோரை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு பொம்புல புள்ள சமைக்க தெரியவில்லை என்றால் வீட்டு வேலை செய்ய தெரியவில்லை என்றால் கவலைப்படுவார்கள் பேசுவார்கள் அடிப்பார்கள் அல்லது பிறரிடத்திலே அதை சொல்லி கேவலப்படுத்துவார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா ஒரு ஆம்புல புள்ள படிச்சு நல்லா வந்து ஒரு தொழில் செய்யவில்லை என்றால் அல்லது படிக்க வைத்த படிப்புக்கு ஏற்ற ஒரு நிலையை அவன் தேர்வு செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதே நிலம் நடக்கும் வீட்டில் இதே கவலை இதே கோபம் இதே ஆத்திரம் பிள்ளை மார்க்கத்தை சரியாக பேணவில்லை ஒரு பொம்புல புள்ள மார்க்கம் சொல்லுகின்ற அடிப்படையிலே தன்னுடைய ஆடு அணிகலன்களை அமைக்கவில்லை என்றால் வருகிறதா ஐங்கால தொழுகையை சரியாக பேணி தொலைவில்லை கோபம் வருகிறதா பெற்றோருக்கு ஆத்திரம் வருகிறதா கவலை வருகிறதா பிறரிடத்தில் சொல்லி கேவலப்படுத்துவார்களா இல்லை எங்கே ஆத்திரமும் கோபமும் கவலையும் வர வேண்டுமோ அங்கே வருவது இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த உலகம் ஒரு நிரந்தரமான வாழ்க்கை இது ஒரு தாண்டோடித்தரமான வாழ்க்கை நாம் விரும்பிய போன்று வாழ்ந்து கொள்ளலாம் பிள்ளைகள் அவர்களுடைய இஷ்டத்திற்கு வாழ்ந்து கொள்ளட்டும் சரியது பிழையது என்பதை அவர்களுக்கு விளங்குகின்ற அல்லது அவர்கள் தனிமையிலே போய் இருக்கின்ற அந்த பெரிய பருவத்தை அடைந்ததற்கு பின்னாடி அவர்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளட்டும் எங்கள் வேலை அல்ல என்று இருக்கிறோம் ஆனால் இது எங்களுடைய கடமை அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே என்ன சொல்கிறான் நினைத்தான் பிறகு அவன் முடிவெடுப்பான் என்று நாங்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பராமுகமாக இருந்தால் நாளைக்கு அவர்கள் எந்த நிலையில் போவார்களோ அல்லாஹாலம் ஒருவேளை திருந்தலாம் ஒருவேளை தரங்கட்டு போகலாம் பாவம் பாவம் செய்யக்கூடிய அனாச்சாரங்கள் புரியக்கூடிய கேடு கெட்ட ஒரு நிலைக்கு கூட மாறலாம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஒரு கடமையை சுமத்தி இருக்கிறானே நீ வாழுகின்ற பொழுது உன்னை எப்படி நரக நெருப்பில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமோ அது போன்று உன் சந்ததியையும் உன் குடும்பத்தையும் நரக நெருப்பில் இருந்து நீ காப்பாற்ற முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அப்ப எங்களுடைய பொறுப்பு அல்ல எங்கள் தேவை எனக்கு தேவை இல்லை என்று சொல்லி யாரும் ஒதுங்கிவிட முடியாது இது ஒவ்வொருவருடைய பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து நரகத்திலிருந்து பிள்ளையை பாதுகாக்கணும் முதலாவது அதுதான் மற்றது எல்லாம் இரண்டாவது மூணாவது அப்படி பார்க்கணும் நரகத்திலிருந்து காட்பதற்கு என்ன வழியெல்லாம் இருக்குதோ அதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்த வைக்க வேண்டும் 
இது அடிப்படை இதற்கான சில வழிமுறைகளையும் நான் சொல்லி தருகிறேன் மார்க்க பயிற்சிகள் சிறு பிள்ளைகளுக்கே கொடுக்க வேண்டும் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் ஒண்ணுமே தெரியாத விவரமே இல்லையே பள்ளிக்கு வாரோம் வாப்பான்னு சொல்லி பின்னாடி ஓடி வந்தா துரத்தி விட்டு வருவோமே அடிச்சுட்டு வருவோமே வீட்டுல போட்டு கதவை சாத்தி விட்டு போவோமே இந்த நிலையில இருந்தே எமது குழந்தைகளுக்கு மார்க்க பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இஸ்லாமிய மக்க அதை போதிக்கிறது ஒவ்வொரு விவகாரத்திலும் நாங்கள் மார்க்கத்தை அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் அடிப்படை கொள்கை முதல் இன்று யாராவது தங்களுடைய குழந்தை பிள்ளைக்கு சின்ன பிள்ளைக்கு சிறுக்க பத்தி எச்சரிக்கை செய்ததுண்டா மார்க்கத்திற்கு எதிரான மார்க்கத்தில் இல்லாத விதத்துக்கள் அனாச்சாரங்கள் குறித்து எச்சரிக்கை செய்ததுண்டா பாவங்கள் குறித்து எச்சரிக்கை செய்ததுண்டா நன்மைகள் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது உண்டா இல்லை அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே லுக்மான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய அவருடைய வரலாற்றை எங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அதிலே அவர் தன்னுடைய குழந்தைக்கு பிள்ளைக்கு என்னவெல்லாம் அறிவுரைகளை சொன்னார்களோ அதையும் பாடமாக படிப்பினையாக எமக்கு அல்லா எடுத்து காண்பிக்கிறார் அவர் சொன்ன முதலாவது உபதேசம் முதலாவது அறிவுரை முதலாவது மார்க்கம் பற்றிய தகவல் என்ன தெரியுமா யா புனைய லா துஷ்ரிக் பில்லா என் அருமை மகனே என் செல்லமே என் பாசத்துக்குரியவனே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுக்கு இணை கற்பிக்க கூடாது அவனுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம் முதலாவது பிள்ளைக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் என்ன சிறுக்கு செய்யக்கூடாது நாங்க இதை செய்ய மாட்டிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பிள்ளைக்கு போய் சிறுக்கன்று சொன்னால் இப்பதான் முதலாம் வகுப்பு படிக்கிறான் இப்பதான் ரெண்டாம் வகுப்பு ஆனா அவனாவே தெரியாது இவனுக்கு சிறுக்க பத்தி சொன்னா புரியுமா இவனுக்கு பாவம் என்ற என்னன்னு விளங்குமா அப்படியே நாங்க நினைக்கிறோம் ஆனா அவன் காலப்போக்கில் அப்படியே நம்ம சொல்லாம விட்டால் நம்ம எதெல்லாம் தெரியாது என்று நாங்கள் உதறி தள்ளினோம் அதையெல்லாம் செய்யக்கூடியவனாக மாறிவிடுவான் அடிப்படை கொள்கை விவகாரங்களில் இருந்து பெற்றோரை பேணி வாழ்வது வழக்க வழிபாடுகள் தவறு செய்யாமல் பராமுகமாக இருக்காமல் அதை பேணுவது இப்படி எல்லா விவகாரங்களையும் ஒரு சின்ன குழந்தையிலிருந்து அவர்களுக்கு நாங்கள் போதிக்க வேண்டும் இப்படி நாங்கள் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து இறக்கமாக எங்களுடைய நண்பனை போன்று அரவணைத்து ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தால் பெரியாளாக ஆகின்ற பொழுது தந்தையை வில்லன் மாறி பார்க்க மாட்டான் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது சமூகத்தில் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய வயசில் சொல்லி கொடுக்காமல் காலம் தாண்டி தண்டிக்க போனதனால் வாப்பா கண்டா தூர விலகி போய் யாரோ ஒரு எதிரி ஒரு வில்லன் தன்னை நெருங்குவதை போன்று பிள்ளைகள் நினைக்கிறார்கள் பயப்படுகிறார்கள் அந்த நில தேவையில்ல அது இஸ்லாம் சொல்லலை இஸ்லாமியங்களுக்கு என்ன போதிக்கிறது பிள்ளையோடு இறக்கமாகிறி அந்த பாசம் எது சாப்பாடு வாங்கி கொடுப்பதோடு உடுத்த உடை கொடுப்பதோடு நின்றுவிடக் கூடாது அடிப்படையான இஸ்லாமிய தகவல்களையும் பிள்ளைக்கு நீ பதிய வைக்க வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அந்த பிஞ்சு மனதிலே அது பதிந்து விடும் என்று சொன்னால் பிற்காலத்தில் அவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு அது பயனளிக்கும் இது இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறது இன்னும் அந்த அல்லாஹு தாலா லுக்மான் என்று சொல்லக்கூடிய பெரியவர் சொன்ன பல உபதேசங்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சூரா லுக்மானிலே சொல்கிறான் அதில் இன்னும் ஒரு சிலதை சொல்லி காண்பிக்கிறேன் சிறுக்கு கூடாது அது தவறு எல்லாத்தையும் ஏகத்துவத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்து விட்டு இப்ப நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் உன்னுடைய பெற்றோர் பெற்றோர் உமது பெற்றோர் உனக்கு ஒருவேளை சிறுக்கு செய்ய சொல்லி போதித்தால் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு விட வேண்டாம் பெற்றோரோடு பாசமாக இருக்க வேண்டும் அந்த உறவை பேண வேண்டும் நல்ல முறையிலே நடக்க வேண்டும் என்பதை போதிக்கவும் வேண்டும் பெற்றோர் ஆகிய நானே உனக்கு மார்க்கத்துக்கு முரணாக எதுவும் செய்ய சொன்னால் நீ செய்ய கூடாது கட்டுப்பட கூடாது என்பதையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் எல்லோருமே தயங்குவார்கள் நான் உன்ன பாவம் செய்ய சொன்னா நீ செய்ய கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டார்கள் ஏன் இவன் சிகரெட் பத்துவதற்கு நெருப்பட்டியை எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது பிள்ளை கடைக்கு போய் சிகரெட்டை வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது பிள்ளை தவறுகள் அத்தடைக்கும் இவன் பயன்படுத்துவது உதவியாக வைத்துக் கொள்வது தன்னுடைய பிள்ளையை இப்ப எப்படி இவன் சொல்லி கொடுப்பான் தவறு செய்ய சொல்லி நான் சொன்னாலும் நீ கேட்காது என்று 
ஆனா அது அப்படி வளர்க்கணும் அப்படி வளர்த்தா தான் காலப்போக்கில் எங்களை அறியாமல் நாங்கள் ஒரு தவறு செய்ய எத்தனைத்தாலும் ஏமது பிள்ளை வாப்பா இது தவறு இதை செய்யாதீங்க என்று எங்களை தடுத்து எச்சரிக்கும் அந்த நிலை குடும்பத்தில் உருவாகணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தவறு நீ செய்யவும் கூடாது உன்னை செய்ய சொல்லி உனக்கு மேலால் உள்ள யாரு சொன்னாலும் நீ அதை கேட்கவும் கூடாது என்பதையும் நாங்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் படித்துக் கொடுக்கின்ற முறை இது மாத்திரமல்ல இன்னும் அவர்கள் சொல்லுகிறார் நீங்கள் பெருமையாக இந்த உலகத்திலே நடக்க கூடாது ரோட்ல போனா திமுறு பிடிச்ச மாதிரி போக கூடாது சத்தத்தை உயர்த்தி பேசக்கூடாது தாழ்வாக பேச்சில மோசமானது சத்தத்துல மோசமானது கழுதையின் சத்தம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஈடாகும் நீ ஒத்து போயிராத அந்த மாதிரி கேவலமாக தெருவலே நீ சத்தம் போட்டு கொண்டு போகாதே ஒரு நடுநிலையான பேச்சு நடையிலே நடுநிலைமையை நீ கடைபிடிக்க வேண்டும் பெருமை அற்று பாதையிலே செல்ல வேண்டும் இப்படி அழகான பல உபதேசங்களை லுக்மான் என்று சொல்லக்கூடியவர் தனது சின்ன பிள்ளைக்கு பாடமாக அங்கே நடத்துகிறார் அல்லாஹு தாலா இதை எங்களுக்கு சொல்லி காண்பிக்கிறார் இந்த ஒரு நிலை எங்களுடைய வீடுகளில் வந்துவிடும் என்று சொன்னால் நாளைக்கு பிள்ளை அப்படி செய்து விட்டாரே என் மகன் அப்படி செய்து விட்டானே என் மகள் இப்படி செய்வாள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே என்று தலையிலே கையை வைத்து கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாகாது சின்ன வயதிலே இருந்து அல்லாஹும் அவன் தூதர் செல்லாக ஒளிய செல்லம் அவர்களும் சொல்லுகின்ற அந்த வழியில் நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகளை வளர்த்திருந்தால் அதே நேரத்திலே வணக்க வழிபாடுகள் பற்றி அதுவும் இந்த லுக்மான் என்று சொல்லக்கூடிய பெரியவர் தன்னுடைய குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அதுல மிக முக்கியமானது தொழுகை யா புனைய அக்கமி சலா என் அருமை மகனே நீ தொழுகையை நிலைநாட்டு இதை சொல்லணும் பாங்கு சொன்னா பள்ளிக்கு போகணும் என்று தெரியாதா என்று பெற்றோர் கேட்கக்கூடாது பொறுப்பு அருகில் கேட்கக்கூடாது பேங்கு சொன்னா பள்ளிக்கு போ என்று சொல்ல வேண்டும் போதிக்கணும் கட்டளையிடணும் அது அதிகாரம் அதிகாரத்தை அந்த இடங்களில் பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்த வேண்டிய இடங்களில் நாங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்த தவறினால் நாளைக்கு பின்ன கை சேதப்பட வேண்டிய அள வேண்டிய இப்படி ஒரு அநியாயம் எங்களுடைய குடும்பத்திலே நடந்து விட்டது என்று காலங்காலமாக கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை உண்டாகும் எனவே கண்டிக்க வேண்டிய இடங்களில் அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய இடங்களில் அதை தவறாமல் பயன்படுத்த வேண்டும் கட்டளை போடும் நீ தொழில் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலே சொல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு அதை அழகாக சொல்லித் தருகிறார்கள் ரசூல் அலாய் சலல்லாஹு அலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முரு அவுலாத கும்பி சலா வகும் அபுனா ஏழு வயது உங்களுடைய குழந்தைக்கு பாடசாலையில இன்றைக்கு இரண்டாவது வகுப்பு படிக்கின்ற நிலை இந்த நிலையை உங்களுடைய பிள்ளை அடைந்து விட்டாரா வா பள்ளிக்கு போவோம் தொல வேண்டுமே பாங்கு சத்தம் கேட்குது இதெல்லாம் இல்லை கட்டளை போடு தொழுகின்ற அந்த விவகாரத்தில் நீ கட்டளை போடு தொழு அஞ்சு நேரம் தொழுது ஆகணும் இது எவ்வளோ காலம் மூணு வருஷம் இது ட்ரைனிங் எட்டு ஒன்பது வரும் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து வருடத்தை உமது பிள்ளை அடைந்து விட்டாரா அடுத்து நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹுலே சலம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒது ரிபூஹும் அலைஹா அவர்களுக்கு நீங்கள் அடியுங்கள் தொலையா அடியுங்கள் அப்ப வந்து அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடாது அப்ப பாசம் பந்தம் இல்ல அல்லாஹுடைய ஒரு கடமையை மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் கட்டளை போட்டு தொடர்ச்சியாக அதை பழக்கத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக நீங்கள் அவர்களை வழி நடத்தி பத்து வயதாகியும் உமது பிள்ளை தொலைக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வரவில்லையா அடித்து தொல வெய்யுங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் உலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்று நாங்கள் தொலாவிட்டால் அடிக்க மாட்டோம் டியூஷன் போகலாம் என்று அடிப்போம் வேறு ஏதோ ஒரு வேலை செய்யலைன்னா அடிப்போம் எதுக்கு இஸ்லாம் அடிக்க சொல்லுகிறதோ அதில் அடிக்க மாட்டோம் சின்ன பிள்ளை தானே இப்போ தானே அஞ்சாம் வகுப்பு இப்போ தானே நாலாம் வகுப்பு படிக்கிறான் அது போக போக சரியாகிடும் இன்னும் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாரா கிழவன் ஆகிட்டாரா இப்படி என்று மார்க்க விவகாரங்களில் கேட்போம் மார்க்க விவகாரங்களில் ஒரு கட்டுப்பாட்டை வீட்டில் நாங்கள் வைக்க வேண்டும் இது இஸ்லாம் எங்களுக்கு அழகாக போதிக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலேசனுடைய காலத்தில் ரமலான் நோன்பு கடமையாக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நபி தோழியர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆசூரா நோன்பு கடமையாக இருந்துச்சு அந்த காலப்பகுதியில் ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலேசலம் அவர்கள் கட்டளை போடுவாங்க எப்படி யார் காலையில் சாப்பிட்டீங்களோ நீங்களும் நோன்பு தான் யார் சாப்பிடாமலே இருக்கிறீங்களோ இதுவரைக்கும் நீங்களும் நோன்பு தொடருங்கள் இப்படி கடமையாக இருந்த காலம் ஆசூரா நோன்பு 
நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அந்த கட்டளை பெரியவர்களுக்கு தான் போட்டாங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இல்ல சஹாபிய பெண்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த கால பகுதியில் எங்கள் நாங்கள் நோன்பு நோட்பதை போன்று எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் நோன்பு நோட்க செய்வோம் வைப்போம் பயிற்சி கொடுப்போம் பசியால் அவர்கள் கத்துகின்ற பொழுது பொம்மைகளை செய்து வைத்து விளையாட கொடுத்து நேரத்தை கடத்துவோம் இது ஒரு வகையில வற்புறுத்தல் என்று நாம் சிந்திக்கலாம் அதே நேரத்தில் இதில் ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது என்பதையும் விளங்க வேண்டும் பசியில போட்டு கொடுமை செய்ய சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லல பயிற்சி கொடுக்கணும் தாங்க முடியாது மயங்கி விழுந்துருவான் இந்த மாதிரி நல்ல பிள்ளைகள் இருக்குதா அப்ப கொடுமை செய்யக்கூடாது இது கடமை இல்லையே இது ஒரு பயிற்சி ஆனா பழக்கணும் பாதி நாள் இன்றைக்கு நோம்பு நிற்கிறான் நாளைக்கு முக்காவாசி அப்படி கண்டினியூவா வந்துடும் பதிமூணு அவர் பன்னெண்டு அவர் என்று சொல்லி நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு பிள்ளை ஆளாகும் எப்போ சின்ன வயசுல இருந்து பயிற்சி கொடுத்தால் இன்றைக்கு நோன்பு விஷயத்தில் எங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் அஞ்சு வயசுல பிடிக்கல ஆறு வயசுல இல்ல பத்துல இல்ல பதினஞ்சுல இல்ல இப்ப டியூஷன் இருக்குது நான் பிடிக்க மாட்டேன் எப்போ ஏழவல் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இந்த புத்தள மாவட்டத்தில் இல்லையா நோன்பு நோட்காமல் கடமையான ரமலான் நோன்பு சுண்ணத்தை எப்படி பிடிக்க போறாங்க இந்த நிலைக்கு காரணம் யார் பெற்றோர்கள் தான் அப்ப சின்ன வயதிலே அவர்களுக்கு நாங்கள் மார்க்க விவகாரங்களை பயிற்சி கொடுத்திருந்தால் பெரியவர்களாக ஆகின்ற பொழுது அதிலே அவர்கள் கோட்டை விட மாட்டார்கள் தவறு இழைக்க மாட்டார்கள் அப்ப சின்ன வயதில் பிள்ளைகளை சரியாக வழி நடத்தாதது தான் இன்று பெரியவர்களாக அவர்கள் செய்கின்ற தவறுக்கு அடிப்படையான ஒரு காரணமாக அது இருக்கிறது இது பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் வந்து சில வேலைகளை தவறுகளை செய்வார்கள் அல்லது சில நல்லவற்றை செய்ய மாட்டார்கள் இந்த நேரத்தில் பெற்றோர்கள் அவர்களை கண்டிப்பார்கள் திட்டுவார்கள் ஏசுவார்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் சகஜம் வீடுகளில் இந்த நேரத்தில் பெற்றோர் ஒன்றை புரிய வேண்டும் இஸ்லாம் எங்களுக்கு மார்க்க விவகாரங்களில் அடிப்படையான ஒரு தத்துவத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறது யா ஐயுகல்லதீன ஆமனும் நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை பிறருக்கு செய்ய சொல்லாதீர்கள் நீங்க எதை நடைமுறைப்படுத்தவில்லையோ அதை நடைமுறைப்படுத்தாதீர்கள் அல்ல இப்படி ஒரு தடையாக மாத்திரம் சொல்லல கேள்வியாக எழுப்புகிறான் ஏன் நீங்கள் செய்யாத பிறருக்கு சொல்றீங்க மிக வெறுப்புக்குரியது செய்யாத ஒன்றை பிறருக்கு செய்ய சொல்லுவது இது எல்லோரும் எங்க எடுப்போம் தாவா பணி செய்கின்ற பொழுது மாத்திரம் தான் எடுப்போம் குடும்ப வாழ்க்கையில பார்க்க மாட்டோம் பொருளாதார விவகாரங்களில் தொழில் செய்கின்ற பொழுது பார்க்க மாட்டோம் நம்ம ஒரு தவறு செய்தால் அந்த தவறை நாங்கள் திருத்தாம பிறருக்கு அதை செய்யாதுன்னு சொல்லக்கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது எங்களுடைய பிள்ளைக்கு பெற்றோரை பேண சொல்கிறோம் ஏன் என்னோடு அவன் சரியாக நடப்பதில்லை என்பதனால் நான் என் பெற்றோரை சரியாக பேணியிருந்தால் என் பிள்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக என் விவகாரத்தில் சரியாக நடந்திருப்பார் என்பதை நாங்கள் சிந்திப்பது இல்லை பிள்ளைகளை தொலை சொல்கிறோம் தொலாவிட்டால் அவர்களை கண்டிக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் தொழுகை இல்லை எப்படி நாங்கள் இதை சொல்ல முடியும் பிள்ளைகளை ஓத வைக்கிறோம் ஓத சொல்லுகிறோம் நாங்கள் ஓதுவது இல்லை சுண்ணத்துகளை பேண சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு கட்டளை போடுகிறோம் நாங்கள் அதை செய்வது இல்லை அல்லாவின் பார்வையில் நாங்கள் மிக மோசமானவர்கள் மிக கெட்ட செயலை செய்யக்கூடியவர்கள் எனவே முதலாவது எங்கள் வாழ்க்கையில் அத்தனை நல்ல விவகாரங்களையும் கொண்டு வர வேண்டும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்தால் தான் அந்த பாடம் செல்லுபடியாகும் பிள்ளைகளிடத்தில் எடுபடும் நாங்கள் எதையுமே செய்யாமல் எங்களுக்கு எங்கு பாதிப்பு வருகிறதோ அந்த நேரத்தில் பிள்ளைகளை போட்டு கண்டித்தோம் என்று சொன்னால் அடித்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அதனால் எந்த மாற்றமும் வரப்போவதில்லை அல்லாஹிடத்தில் நாங்கள் தப்பப்போவதும் இல்லை இதை நாங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்திலே ஒழுக்க வாழ்வு ஒழுக்க வாழ் விவகாரத்திலும் மிக சரியாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுடைய ஒழுக்க வாழ்வை சீராக அமைக்க வேண்டும் என்று வீட்டு சூழலை நீங்கள் சரிவை செய்ய வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்கிறது சரியாக குழந்தைகள் ஒழுக்க விவகாரத்தில் வர வேண்டுமா நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக மாற வேண்டுமா வீட்டிலிருந்து ஆரம்பிங்க என்ன ஆரம்பிக்கணும் அதுலாஹுத்தாலா திருமறை குரான்ல ஒரு ஒழுங்கை சொல்லி தருகிறான் உங்களுடைய சின்ன பிள்ளைகள் பருவ வயதை அடையாத சிறுவர்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அடிமைகள் 
இவர்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்குள் வருவதாக இருந்தால் வெளியே போய் வருவதாக இருந்தால் மூன்று நேரங்களில் அனுமதி கேட்டுத்தான் வர வேண்டும் பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க சொல்லிக் கொடுங்க கட்டளை போடுங்க என்ன நேரம் ஃபஜிருக்கு முன்னால் உள்ள நேரம் பகல் நேரங்களில் உபரியான ஆடைகளை எல்லாம் களைந்து ஓய்வெடுக்கின்ற நேரம் இஷாவுக்கு பின்னால் உள்ள தூங்குகின்ற நேரம் இந்த நேரங்களில் உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பவர்கள் பருவ வயதை அடையாதவர்களாக இருந்தாலும் என்ன சட்டம் அனுமதி கேட்டுத்தான் வரணும் இதை சிந்தித்து பார்த்தால் இதில் உள்ள யதார்த்தம் விளங்கும் திடீரென்று வீட்டுக்குள்ளே வருகின்ற பொழுது இந்த குறித்த நேரங்களில் பெற்றோர்கள் எந்த நிலையில் இருப்பார்கள் அதே நேரத்திலே எமது பிள்ளை வீட்டுக்குள் வந்தால் அவனுடைய எண்ணத்தில் ஏதோ தவறு கலந்துவிடும் விஷம் கலந்துவிடும் நாளைக்கு தவறான நடத்தியில் அவன் செல்வதற்கு வீட்டுக்குள் நடந்த ஒரு விவகாரம் காரணமாக அமைந்துவிடும் அப்ப இது கூட அவனுடைய உள்ளத்திலே பதிய கூடாது அப்படி என்று சொன்னால் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது சலாம் சொல்லி அனுமதி கேட்டு வரணும் இந்த மூணு நேரங்கள்ல அதே நேரத்தில் வைதா பலகல் அத் ஃபாலுமின் குமுல் ஹலும் உங்களுடைய சிறிய குழந்தைகள் பெரியவங்களும் ஆயிட்டாங்க பருவம் அடைந்து விட்டார்கள் இப்ப அவங்களுக்கு என்ன சட்டம் ஏற்கனவே பெரியவங்களுக்குள்ள சட்டம் தான் பருவ வயதை அடைந்தால் பெரியவங்களுக்குள்ள அதே சட்டம் தான் வீட்டுக்குள்ளே வருகின்ற பொழுது சலாம் சொல்லி அனுமதி கேட்டுத்தான் வரணும் சொந்த வீடாக இருந்தாலும் பிறர் வீடு அது கேட்கவே தேவையில்லை இந்த நிலை இஸ்லாம் சொல்லி தருகிறது இந்த மாதிரி ஒழுக்கங்களை கடைபிடித்தால் நாளைக்கு தவறான ஒரு காட்சி இங்க தவறல்ல இங்க நடப்பது இஸ்லாம் அனுமதித்தது ஆனால் சிறுவர்கள் பார்க்கக்கூடியது பிறர் பார்க்கக்கூடியது அல்ல ஏதோ தவறை பார்த்து விட்டால் ஒன்றை பார்த்து விட்டால் இவனுடைய எண்ணம் தவற செய்ய ஆரம்பித்து விடும் என்றால் தவறை நினைக்க ஆரம்பித்து விடுவான் என்றால் அப்போ அவனுடைய உள்ளத்திலே செய்தான் குடிகொண்டு விடுவான் எனவே நீங்கள் வீட்டிலிருந்து இதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இது மாத்திரம் அல்ல நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹுலேஸ்வலம் அவர்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பத்து வயதாகியும் பிள்ளை தொலைவில்லை என்றால் அடியுங்கள் என்று சொன்னார்களோ அதே செய்தியிலே நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹுலேஸ்வலம் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறார்கள் படுக்கையில் அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் பெற்றோரோடும் இருக்கக்கூடாது சக சகோதர சகோதரிகளோடும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது ஒரு போர்வையில ஒரு பாயில ஒரு கட்டு இல்ல என்னுடைய பிள்ளைதானே நல்ல பிள்ளைதானே ஒழுக்கமாக வளரக்கூடிய பிள்ளைதானே என்று சொல்லி ஒன்றாக படுக்கையில் வைக்கக்கூடாது பிரித்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹின் தூதர் சலல்லாஹுலே சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி வீட்டிலேயே ஒழுக்கம் மீறி என்னுடைய பிள்ளை நடந்து விட கூடாது என்று நாங்கள் அக்கறையாக இருப்போம் என்றால் வெளியில் பிள்ளை தவறு செய்வதற்கு எந்த முகாந்திரமும் ஏற்படாது சொல்வதை கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு மாறுவான் வீட்டிலே கண்டு கொள்ளவில்லை சில வீடுகளில் அந்த நிலை தான் சின்ன பிள்ளை தானே அவனோட மச்சியோட தானே கதைக்கிறான் அவனுடைய சகோதரி தானே பெரியமா மகள் தானே சின்னமா மகள் தானே என்று சொல்லி சின்ன வயசுல பழக்கி பெரியவர்கள் ஆனதுக்கு பின்னாடியும் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்து எப்ப அது பற்றிய கவலை வரும் என் புள்ள இப்படி இப்படிப்பட்டவளா என்னுடைய மகன் இப்படிப்பட்டவனா என்று ஏதோ ஒரு தவறை செய்துவிட்டு ஒளிந்து திரிகின்ற பொழுதுதான் சிந்தனைக்கு வரும் அப்போதே இதை செஞ்சிருக்கலாமே இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற ஒழுக்கத்தை போதித்திருக்கலாமே இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற அடிப்படையான விஷயங்களை பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே வரவைத்திருக்கலாமே அதை செய்யாததான் இன்னைக்கு கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறதுன்னு அப்ப யோசிப்போம் அப்ப சிந்தித்து பிரயோஜனம் இல்லை பயன் இல்லை ஒழுக்க விவகாரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சின்ன வயதில இருந்து நாங்கள் அந்த பிஞ்சு மனதிலே பதவி வைப்போம் என்று சொன்னால் தவறை தவறு என்று பிள்ளை பெரிய ஆளாக ஆனதற்கு பின்னாடியும் ஒதுங்கி விடுவார் இல்லை என்று சொன்னால் அதை கண்டுகொள்ளாமல் பொழுபோக்காக தவறுகளை செய்யக்கூடிய நிலைக்கு எங்கள் பிள்ளைகள் மாறிவிடும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழுகின்ற எங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை இது அற்பமான சொற்பமான ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கையில் இந்த சோதனை களத்தில் நாங்கள் எப்படி வெற்றி பெற்ற நாளை மறுமையில் உயர்தரமான ஜன்னத்துள் பிரதோசை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை எமக்கு இருக்கிறதோ அதே ஆசை எங்கள் மனைவிமார் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் குடும்பத்தார் விஷயத்திலும் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு அக்கறையை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்றால் இறையச்சம் மிகுந்த எந்த தவறும் செய்யாத ஒரு சந்ததியாக எங்கள் சந்ததியை ஆக்கலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அதற்கு நம் அனைவருக்கும் அருள் பாலி அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அலா ரசூலில்லா முகமது பின் அப்துல்லா மாபாத்
வினயத்துக்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே ஒரு குழந்தையை சீரான நல்ல வழியிலே நாங்கள் வளர்ப்பதற்கு இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற அடிப்படையான ஒரு சில வழிகாட்டல்களை உங்கள் மத்தியில் எடுத்து கூறியிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் நான் ஆரம்பமாக சுட்டி காட்டிய அந்த திருமறை வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்பதை எமக்கு கற்றுத்தருகிறான் அதுபோன்று இன்னும் ஒரு சில தகவல்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் திருமறை குரானிலே அல்லாஹு தாலா இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் கேட்ட பிரார்த்தனைகளை சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடத்திலே இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் மக்காவிலே தன்னுடைய பிள்ளைகளை இறை ஆலயத்திற்கு பக்கத்தில் விட்டு விட்டு போனார்களே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்கிறார்கள் அதுல ஒன்றுதான் இந்த பூமியை அபூமியாக புனித பூமியாக நீ ஆக்க வேண்டும் இது அல்லாஹுடத்திலே அவர்கள் கேட்ட ஒரு பிரார்த்தனை அதே நேரத்தில் என்னையும் எனது சந்ததியினரையும் குடும்பத்தாரையும் சிலை வணக்கத்தில் இருந்து நீ பாதுகாக்கணும் காப்பாற்றி விட வேண்டும் அதை நாங்கள் ஒருபோதும் செய்து விட கூடாது சிறுக்கில் இருந்து தவிர்ந்து வாழ்வதற்கு அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்தனை முன்வைக்க வேண்டும் எம் விவகாரத்திலும் எங்களை சூழ உள்ள எங்கள் குடும்பத்தார் விவகாரத்திலும் அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு அல்லா எமக்கு இதை எடுத்து காட்டுகிறான் அதே நேரத்தில் அவர் இன்னும் கேட்கிறார் நிலைநாட்ட வேண்டும் இப்படி அவர்கள் அல்லாஹுடத்தில் அதிக அதிகமாக பிரார்த்தனைகளை முன்வைத்தார்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறார்கள் அதிலும் என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு என்னுடைய குடும்பத்தார் மீது அவர்களுடைய பாவங்களை பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு முழு மோமின்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து விடு என்று பிள்ளைகள் குடும்பத்தார் மோமின்கள் விஷயத்தில் பிரார்த்தனைகள் செய்வார்கள் இது அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறான் ஏற்கனவே நாங்கள் ஆரம்பமாக பார்த்த அந்த வசனம் அது மிக அடிப்படையான ஒரு தகவலை எங்களுக்கு சொல்கிறது ரொபனா ஹபுலனாமின் அஸ்வாஜினா வதுர் யாத்தினா குர்ரத்த ஆயுன் முத்தக்கின் ஐமாமா இந்த உலகத்தில் கண் குளிர்ச்சி மிகுந்ததாக எனது மனைவிமாரையும் பிள்ளைகளையும் சந்ததியையும் நீ ஆக்க வேண்டும் எந்த விஷயத்தில் கண் குளிர்ச்சி மூமீன்களின் முன்னோடியாக அவர்கள் இருக்கணும் மூமீன்கள் ஒருத்தராக அல்ல கொள்கையில் தவறு இழைக்காத சரியான கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவராக அல்ல மூமீன்களுக்கு முன்னோடி இவர் தான் சரியான மூமின் இவரை பார்த்து தான் இருக்கணும் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு எனது சந்ததியை நீ ஆக்கு என்று சொல்லி அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தார்கள் இப்படி எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அமைக்க வேண்டும் நாங்கள் பயிற்சி கொடுப்பது கண்டிப்பது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எமது குடும்ப விவகாரமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உள்ள விவகாரங்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடத்திலே நாங்கள் கையேந்தி கேட்கின்ற பிரார்த்தனை தான் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவன் எஜமான் என்பதை நிரூபித்து உண்மைப்படுத்தி நாங்கள் உண்மையிலே அடிமைதான் என்பதை எடுத்து சொல்லி கையேந்து நாங்கள் அல்லாஹுடத்திலே கேட்கின்ற பிரார்த்தனைகள் எங்களுடைய தனிப்பட்ட பொருளாதார அல்லது வேறு விவகாரங்களாக இருந்தாலும் எங்களுடைய குடும்பம் சார்ந்த விவகாரங்களாக இருந்தாலும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை குடும்ப மனைவியோடு சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களாக இருந்தாலும் எல்லா விவகாரத்திலும் அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்யணும் என்பதை இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது எனவே நாங்கள் பயிற்சி கொடுப்பது நல் வழியிலே அவர்கள் வாழ்வதற்கான வழிகாட்டலை வழங்குவது இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் அல்லாஹுடத்திலே பொறுப்பு சாட்டி அடிக்கடி அல்லாஹுடத்திலே கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா எம்மையும் எம் குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்து நாளை மறுமையிலே வெற்றியடையக்கூடிய நட்பாக்கியத்தை தொந்தருள்வானாக வாகிரதா வானான் அலமது இல்லாஹி ரபுல்லா